So what's up guys, welcome back to another live stream by Vex Entertainment. So in the video, we are going to show you a classic horror film called Shining. It's a sequel to the sequel. Yeah, almost 39 years ago, we are going to show you a sequel to the sequel to WB. As usual, I'm going to show you a sequel to WB. As usual, I'm going to show you a sequel to WB. We are going to show you a sequel to WB. So that's why we are going to show you a video breakdown. Because of copyright issues. So I'm going to show you a sequel to WB. So I'm going to show you a sequel to WB. I am going to show you a lot of the trailer in one-two days. I am going to show you a lot of the ground work in Mumbai. So, I am going to show you a lot of the video in this video. So, I am going to show you a lot of the time. So, let's get started. Sinsen, thank you for joining me. So, the first thing I want to talk about is that I am going to talk about Stephen King's novel based on the original Shining film. That is actually directed by Stanley Kimberg. That is why I am going to talk about the major cast of Jack Nicholson. So, this story is going to talk about the major cast. Pulikan magen itu la Danny itu story ane nampi nanti kena berita. So Danny itu awal ini dah nampi first kena berita. So first itu film macam ni nampi nongki kena arya macam Danny itu psychic kan. Vishnu thank you for joining me. So Ivan McGregor ini orang yang actor ane nanti Danny itu character change ni ni kita paraya berita. Ivan McGregor ni kurang siapa paraya orang ni Star Wars ini prequel itu la Star Wars episode one two three ni ngel kandar ni ni kita karya macam ni nanti Obi Wan ke Obi ini orang character change ni Ivan McGregor ane. Adu boleh ni W B itu macam ni. Film itu la Bird Spray itu mana film yang DC itu baru nunda, so ayat itu actually Black Mask itu mana character boleh kan play je nunda. So ida na actually Ben McGregor ni kurang cuba orang la, so boleh kan itu walaian orang la actor kuri ane ni ke parayam betul. So boleh kan ni ane nama actually ni ada Danny itu mana character ni play je yang kita na. So awal ni film ni ada orang ke just introduce ni ada tu orang la, ada ni Danny itu psychic kan, boleh kan ni korai event sekar force itu je ane la power sonda, angin ni karya ni ada orang actually ni ada kahani cerita orang. So ini tu trailer basically Danny boleh kan ni room ni Nikun, nana, nama kita mostly nama kita kahana pada itu. Adik ini pulak ada pemba morning, angin ini kotori karya yang cuci kena. So last nama kita kahana, mungkin specific kind of pulak ada wall nanti murder, ini baru negri dia, nak nama kita kahana pada itu. So ini actually kahana, nama kita actually shining watch ya, tu dia alang ini, nengah kita actually confused agan sahade dia. So ini ada yang nanti baru oleh Danny ini psychic kahana. So pulak ada ini nanti actually dia kutiya protect dia, pohon nana nama kita kahana pada itu. Adik itu ini nanti tu dia the not cult, ini baru nanti actually dia cult. So awer actually children sini power sih, sih ada tu. Aur kau ni immortality achieve ni, anak actually ni plot ni orang kekana mana. So, awer adi ni orang ni children ni kollo, ni dia buat apa power solat children. So, ini ini idenya orang kekana mana, orang specific kind of awer kuti kim, ini Danny Paul ni same kind of power solat ni kita paraya mana. So, boleh kau ni orang ni orang awer psychically connected aite, boleh kau ni message sendi ni orang ni orang throughout awer trailer ni orang ni actually kekana ni pati ni. So, boleh kau ni awer cultin ider aite dressure ni orang ni orang ni boleh kau ni protect ni orang ni orang ni orang ni throughout ni orang ni orang kekana ni pati. So adik ini adalah mungkin yang nanti pernah pada the the true not and orangnya cult itu mungkin actually kanan pati nanti. So ini dalam further friendly ke pohon dan orang ini ke paraya berada di karya ini film actually direct ini kerana itu Mike Flanagan ada Mike Flanagan yang kerjanya am paraya ini haunting hill house no orangnya Netflix ini ada satu series nengal kanan tu orang yang ariam macam. Ada actually dalam review cerita nanti nengal kena review check out cerita nanti yang ini orang ini mention cerita kami video kali ini nanti. Karena am awal series walaian super series ada orang ini ke ada am paraya macam. Aduh boleh ni dah hush itu mana filem um actually pulikan dah ni direct ni, so awal horror genre la pulikan ni terutama orang nalar ini dia cm betul na, ini rente ini tu specific Netflix filem mana ni, ini tu series mana ni, ni kalau kanda tu ni ni kalau mana sila kan betul, eh ini kan dah ni pulikan ni kurang actually nalar itu perdeh sini kara he is a promising director ni ni kalau macam macam just like James Wan, aduh boleh tu ni director kudi ane Mike Fleming ni ni kalau macam macam, so aduh orang ni Kimber ni entah orang shining ni mana cerita tu, aduh ni ini doctor sleep mana ni Filem ini ada di Fleming ini cium betul ni yang perdehsi kita. So, nak ke friend lagi buat. 
ഫ്രണ്ട് ലേക്ക് ഭയങ്കര നമുക്ക് പിന്നെ കാണാൻ പറ്റും റെബേക്ക ഫ്രഗ്രസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും റെബേക്കെ കുറിച്ച് ആക്ച്വലി ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഫ്രാഞ്ചൈസി നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ലേറ്റസ്റ്റ് ഇറങ്ങി മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ ഫിലിമിലും ഒക്കെ ആക്ച്വലി റെബേക്ക് ആക്ച്വലി ടോം ക്രോസിന്റെ കൂടെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈവൻ ലാസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ മിഷൻ ഇമ്പോ ഐ മീൻ നോട്ട് മിഷൻ ഇമ്പോസിബിൾ എം ഐ ബിയുടെ ഇന്റർനാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിമിനകത്ത് റെബേക്ക് ആക്ച്വലി പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ സോ റെബേക്ക് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും എനിക്ക് കണ്ടിട്ട് മോസ്റ്റ്ലി കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി ഒരു കൾട്ടിന്റെ ഒരു മേജർ ഒരു ലീഡറായിട്ടാണ് റെബേക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്പെസിഫിക് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു വില്ലൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് റെബേക്ക് ആക്ച്വലി പ്ലേ ചെയ്യണതെന്ന് എനിക്ക് സോഫാർ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ചോദിക്കണേ നമുക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഷൈനിങ്ങിൽ കണ്ട ആ ഒരു കുറെ ഈസ്റ്റർ എഗ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഡാനി ആ ഒരു പണ്ട് പുതുതക്കാരൻ ആ ഒരു കൊച്ചിലെ ആ ഒരു ഹോട്ടലിന്റെ അകത്തോടി ആ ഒരു സൈക്കിൾ ചവിട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ആ ഒരു സീന് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈവൻ ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേടിച്ചൊരു സീനാണ് ഇത് അതായത് റൂം ടു തേർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് കൈൻഡ് ഓഫ് റൂം നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഷൈനിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു റൂം തന്നെയായിരിക്കും ഇത് കാരണം ആ ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ പോകുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് റൂമിൽ പോകരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സോ ആ റൂമിന്റെ വീണ്ടും ഒരു തിരിച്ചു വരവ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ റൂമിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ബാത്ത് ടബിനെ കുറിച്ച് സോ അത് ഞാൻ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്പോയിലർ ആക്കുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ൊരു കാര്യം സോ അതിന്റെയും ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിക്കണേ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഷൈനിങ് ഫിലിമിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഐക്കോണിക് സീൻ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ജാക് നിക്കോൾസിൻ ആ ഒരു ആക്സ് വെച്ചിട്ട് ഡോർ പൊതിച്ചിട്ട് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സീൻ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഒരു ഹൊറർ ഫിലിംസ് കാണുന്ന ഒരു ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സീൻ ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ ആ ഒരു സീന്റെ ഒരു വീണ്ടും നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവൻ മെഗ്രേഗർ ആ ഒരു സെയിം ഡോറിന്റെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് നോക്കുന്ന നമുക്ക് കാണാം ജാക് നിക്കോൾസിന്റെ ആ ഒരു ഫേമസ് ഡയലോഗ് ഹിയർ കംസ് ജോണി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആ ഒരു സ്പെസിഫിക് സീൻ കണ്ടിനെ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ത്രോ ബാഗും കൂടിയാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും സോ സോഫാർ നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഇതൊരു ടീസർ ട്രെയിലർ ആണ് ഈ ഒരു ടീസർ ട്രെയിലറിനകത്ത് നമുക്ക് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത് സോ കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര പ്രോമിസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്യാത്തത് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡബ്ല്യു ബിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് സോ പ്രിൻസ് താങ്ക് യു ഫോർ ജോയിനിങ് മീ സോ ഇതാണ് എനിക്ക് സോഫാർ കണ്ടിട്ട് നല്ലൊരു പ്രോമിസിംഗ് ട്രെയിലർ ആണ് ഐ എം റിയലി എക്സൈറ്റഡ് ഫോർ ദിസ് ഫിലിം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഫിലിം ആക്ച്വലി നവംബർ എയ്ത്തിനാണ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഇനി അധികം സമയമൊന്നുമില്ല ഈ വർഷം തന്നെ നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു ഹൊറർ ഫിലിം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ മാസം നമുക്ക് ആക്ച്വലി അനബല ക്രിയേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചൈൽഡ് പ്ലേ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ മോർ ലൈക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു തേർട്ടി നയൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഒരു സീക്വൽ ആണ് സോ എനിക്ക് നല്ലൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് കാരണം സ്റ്റീഫൻ കിങ്ങിന്റെ ബുക്കിനെ ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് എന്ന് കൂടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ആക്ച്വൽ ടു പോലെ തന്നെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് സോ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഷൈനിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ടിങ് പറഞ്ഞ പോലെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആക്ച്വലി കുറച്ച് ഡിലേ ആയെന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഷൈനിങ്ങിന്റെ റിവ്യൂന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിലിമിൽ സംഭവിക്കുക എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇന്ന് തന്നെ ഞാൻ ആക്ച്വലി ഷൈനിങ്ങിന്റെ റിവ്യൂടെ റിവ